உண்மைதான் முற்றிலுமாய் மாறிப்போயிருக்கிறது சூழ்நிலை முழுதாய் ஆறடி மனிதன் இல்லை வீரன் அவனது உடற்கட்டு பேசுகிறது இரத்த வெள்ளத்தில் கிடக்கிறான் அவனது கைகளோ அந்த குரங்கிடம் எதையோ வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறது நமக்குள் கிளியை உண்டாக்கிய அதே குரங்கு ஒருவேளை அனலை கக்கும் அந்த குரங்கு இவனுக்கு மட்டும் ஆஞ்சநேயராக தெரிந்ததோ ஆம் இறந்த காலந்தான் இறந்த நிலையிலும் யாருக்காக வேண்டிக் கொண்டிருந்தான் காப்பாற்றப்படுவதற்கு எவரேனும் உண்டோ யாராயிருக்கும் தன் உயிரினும் இனிய தேடி பார்த்து விட வேண்டியதுதான் எங்கே தேடுவது அதள பாதாளத்தில் நெளிந்து கொண்டிருக்கும் மாட்டிலா அடர்ந்த காட்டிற்குள்ளா பழுதுபட்ட மாளிகையிலா புகை போக்கியின் கரும்புகை அதன் மர்மம்தான் என்ன வீரனே எதையாவது சொல் கை கால்கள் செயலற்று நிற்கின்றன எவனவன் நேரதிர் கோட்டில் மறுகோடியில் அந்த அருவியின் அபாய விளிம்பின் ஷண தூரத்தில் அவசரமாய் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறானே நொடிப்பொழுதில் அவனது ஒட்டுமொத்த உடலும் ஓட்டம் பிடிக்கும் கால்களும் காற்றில் மிதக்க மின்னலாய் பாய்வதற்கு காரணம்தான் என்ன காற்றில் பறக்கும் மங்க வஸ்திரத்தையோ கைகளையோ விரல்களையோ முடிந்தவரையேனும் சுண்டு விரலையாவது பிடித்துவிட வேண்டும் எனும் உந்துதல் அவனது செயலில் இருந்தது தனது எஜமானனாயிற்றே விசுவாசத்தை காட்டுவதற்கு சரியான தருணம் பிரயோஜனப்படுமோ இல்லையோ தெரியாது எஜமானனோ எவரும் எதிர்பார்த்திராத அபாயகரமான அசௌகரியமான நிலையில் இருக்கிறான் அவனது இடது கால் முட்டியோ இயற்கையாய் மடிந்து அந்த நீர்வீழ்ச்சியின் விளிம்பில் கரடு முரடான பாறைகளின் மீது பதிந்து இருக்க வலது காலோ நேர்கோணத்தில் வெளிப்புறமாய் நீட்டியவாறு விளிம்பின் நுனியில் கெண்டைக்கால் ஆழப் பதிந்து சிராய்ந்து கொண்டிருந்தது உடலை வில்லாய் வளைத்து கைகளை பக்கவாட்டில் உயர்த்தி வீரனுக்கே உண்டான சமிங்கையோடு தனது மொத்த எடையையும் இடது கணுக்காலில் பதித்து தாங்கிக் கொண்டிருந்தான் பயிற்சி பெற்ற புஜங்கள் இரும்பை ஒத்த கரங்கள் அகண்ட துடைகள் நரம்பு தெரிக்கும் கெண்டை கூறிய வேலும் இறங்க மடுக்கும் மார் வீரன் சுத்த வீரன் ஆனால் மனிதனா என்பதே கேள்வி அவனது விழிகளோ ஆகாயத்தை வெறித்து கொண்டிருக்க காண்போரை நடுநடுங்க வைக்கும் குரூரம் அதில் குடிகொண்டிருந்தது அவனது உதடுகள் மத மரண ஓலத்தை எழுப்பிக் கொண்டிருந்த அதே வேளையில் அந்த அருவியின் பின்னம்புறமாக ஒருகாத தூரத்தில் அவனது சகாக்கள் முத்துக்களும் இரத்தினங்களும் பதித்த கம்பீரமான அகண்ட தேரின் அருகில் நின்று கொண்டு இந்த ஓலத்திற்காகவே காத்திருந்தார் போல் சிரித்து கும்மாளமிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த சிரிப்பின் இரகசியம் என்ன மரண ஓலத்தின் பின்னணிதான் என்ன எழுபது ஏதோ எழுபது கிலோ அவனது காலில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை போல் கத்திக் கொண்டிருக்கிறான் ஆம் நிஜமாகவே ஒருவன் அவனது கால் சிலம்பை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறான் பார்ப்பதற்கு மிகச் சாதாரணமான உருவம் சாணக்கியனை போன்ற தோற்றம் மங்கையரை மயக்கும் தெளிவாய் வாரி எடுத்த சிகை இப்பொழுது புரிகிறது அவனை கொல்ல முயன்று அந்த வினையில் எஜமானனே சிக்கிக் கொண்டார் போல் தெரிகிறது சீரிய சண்டையில் ஒருவனை வெட்டி சாய்த்து இரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கவிட்ட மூர்க்க வேகமும் கழிப்பும் நீங்கும் முன் இந்த சாணக்கியனின் உறவில் மரண பயம் பீடிக்கும் என்று அவன் நினைத்து கூட பார்த்திருக்கவில்லை வாழ்வின் கடைசி நிமிடங்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறானா எஜமானன் மறுபக்கம் இயற்கைக்கு மாறாய் நடப்பவை அனைத்தும் கலைந்து போகும் மேகங்களோ என எண்ணும் அளவிற்கு சாணக்கியனின் மனதிற்குள் ஆழ்கடலின் அமைதியும் புன்சிரிப்பும் விசித்திரம் எந்த ஒரு சூழலையும் ரசனையோடு அணுகும் ஓவியனையும் கவிஞனையும் ஏன் போரிலே ஆயிரம் ஆயிரம் எதிரிகளை நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு மாறிலே விழுப்புண் பெற்று இறக்கத் துடிக்கும் வீரனையும் முழுக்கிவிடும் தருணம் இது இவனால் மட்டும் எப்படி புன்னகைக்க முடிகிறது புஜவழி இல்லை போர்குணம் இல்லை உற்ற நண்பன் இனி இல்லவே இல்லை தன் நிலையையும் மறந்து ரசிப்பதற்கும் வாழ்வதற்கும் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று அவனது உயிர் 